para lo que puedan ir preparando cuando ella llegue. Eh, esperamos un minuto más para ver quién se conecta y arrancamos. Eh, si me puedes hacer favor para saludar a mis amigas, quienes están conectadas hoy. A ver si se conectaron. Allá está mi amiga Yubisay. ¿Cómo está Yubisay? Mi amiga Francia. ¿Cómo está Francia? ¿Todo bien Yubisay? Mira Yubisay, causaste sensación con la torta. Eh, Líder Big Planet. Hola. ¿Cómo estás? Uh -huh, hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Quién más sigue? ¿Quién más están? ¿Están ustedes cuatro nada más hoy? Mi amiga Mariana llegó de Indiana. Mi amiga Adriana, ¿cómo estás? ¿Ya listas? Sí. Mi amiga Gloria Pelo, ¿no vino hoy? Todavía no, está caro, caro, Elga. Elga Terán, ¿cómo estás? María Milagro. María Milagro, Milagro saludos. María Milagro, ¿cómo ah. va? Hoy nos escucha, pero no nos veas. Nos escucha, pero no nos ves. Vea para adelante, vea para adelante. Hoy no voy a cocinar, cocinaré después. Ok, está bien, pero te mandamos el video. Ya creo que sí, mira, ya, ya estoy de rodillas los muchachos aquí para que me den los videos. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ya les dije que no hay más torta, Yubixay, castígalos. No hay más torta. Hasta que nos den los videos, ¿oíste? Ok. Eh, bueno, eh, ¿qué les iba a decir? Comenzamos ya, pues. Fíjense, yo les había escrito en el grupo para ir adelantando el tema de las lentejas porque si preparamos la lenteja de un principio se nos hace muy tarde, es muy largo el programa ¿ok? entonces, vamos ¿quién tiene las lentejas preparadas? si no las tienen, por favor avísenme para yo mandarle después de la clase el, la preparación de las lentejas base una base de lenteja ¿sí? Eh, comenzamos yo tengo ya mis lentejas preparadas como ustedes pueden ver vamos a poner a calentar el sartén las que la tengan eh, ¿cómo les puedo decir eh, tipo sopa por favor vamos a colarla yo la colé antes de llegar aquí ok, vamos a colarla que queden así, sequitas para pasarla luego al sartén pongan a calentar el, sal, el sartén temperatura baja sí. está Un toquecito de aceite en spray. Por cierto, eh, disculpen y que haga esta pregunta. Los muchachos, ellos pueden ver, porque el arquitecto Belín la vez pasada no se pudo conectar. Ustedes pueden ver si se les puede mandar el link o algo a ella. Por favor, eso. Y quien no se pueda conectar, que lo ponga en el grupo, por favor, para ver cómo corregimos esas fallas técnicas. ¿Oyeron? Ok, seguimos. Pusimos a calentar fuego lento la lenteja. Eh, perdón, el sartén. El sartén, gracias aquí a mis amigos, al productor. Vamos a poner a calentar el sartén. Vamos a tener a la mano, yo le voy a colocar un toquecito de sal, un toquecito de comino y... Ya, no le voy a poner más nada. Luego, yo sí le voy a colocar un toquecito de cilantro y un toquecito de ají dulce para darle color al pari. Siempre les he dicho, yo les doy las bases y ustedes le ponen los ingredientes finales al gusto de cada una de ustedes. ¿Sí? Ok, voy aquí. Saben las que son venezolanas, lo que como hacíamos las caraotas refritas, ¿saben? Así más o menos es lo que vamos a hacer aquí. Las vamos a calentar. 
hasta que se sequen. Calentamos. Dejamos que ellas se vayan secando. Previamente ya tienen un sabor base, las que yo les puse a ustedes en el, en el grupo. Cada quien condimenta la lenteja a su, a su estilo. Hay gente que le pone hasta chuletas ahumadas, le ponen hasta trocitos de tocineta. En este caso, necesito que le, el que la haya hecho así, que le saque todos los eh, ingredientes grandes. Acuérdense que aquí es el sabor y lo que vamos a terminar de agregarle el toque para que sepa más a carne de hamburguesa. Estamos aquí secándola y ahí la dejamos. Mientras tanto, los que no han ido adelantando, vayan agregando en una taza el pan rallado. Y las claras de huevo, yo voy a ir adelantando y voy a cortar aquí, perdón, a cortar no, voy a colocar las claras de huevo en el envase. ¿Por qué clara de huevo? Para que la hamburguesa, no ha, eh, el huevo no le quite el protagonismo a las lentejas, si le ponemos un huevo completo empieza, eh, vas a ver más a huevo, ok la idea es que siempre darle protagonismo a la, a la lenteja yo en este caso voy a usar cuatro claras de huevo yo voy a hacer dos paris porque vamos a hacer dos hamburguesas que la vamos a picar en cuatro para los cuatro técnicos que hay aquí Solo la clara. Me están preguntando aquí que si es solo la clara, sí. La clara para evitar el sabor a huevo. Hay otra, hay otra forma de hacerlo, pero es mucho más larga. Lo que lo quieren hacer vegana totalmente es usar la base de la chía. Dejan remojando la chía de un día para otro y les va a salir como una especie de babasa. Esa es la que van a utilizar en vez de clara, eh, perdón, de, de clara de huevo, exactamente. Es lo que van a utilizar en vez de clara de huevo. Ya tenemos las claras aquí. Vamos a, a remover un poco nuestras lentejas, que vayan secando, pero ya tenemos todo preparado. Fíjense que yo voy a utilizar el procesador de alimentos, voy a utilizar procesador de alimentos, pero el que no tenga el procesador puede usar la licuadora. Yo se lo escribí en el grupo, creo. ¿Ok? Seguimos aquí. Aprovecho mientras que esto se está cocinando a darle las gracias a mis amigos de Healthy Five Group con los pequeños de chía, los pan de bonos de chía, las empanadas veganas, los mini cupcakes que tienen que probarlos. Ya sale esta semana para Colombia, para mi amiga Albita, sus pequeños, y lo de mi amiga Mariana también. ¿Ok? Salen sus pequeños. Ya, ninguna... Eh, ¿Quiénes no han probado lo, los pequeños de Chía? Hay mucha gente sin probar los pequeños de chía. Se los recomiendo 100%. Después que ustedes prueben esos pequeños, créanme que no tienen nada que envidiarle a los regulares, a los originales. Seguimos aquí. Fíjense cómo ya está quedando. Estoy llegando, 
Que va a dar en forma de pasta. Es nada más secarlas. Alguien está escribiendo que no se puede conectar. ¿Cómo? ¿Alguien habló? ¿Quién será? ¿Quién? Y disculpen, ¿quién me puede hacer el favor de ver quién es? Que no se pueda conectar. Dice que desde la semana pasada no se puede conectar, me imagino que es el arquitecto. Para tratar de apoyarlos por aquí y darle conexión. Sí. Ya estoy llegando a Healthy para comprar pequeños y Ah, sí. Ay, milagro, qué maravilla. Te van a encantar. ¿A dónde lo estás comprando? A Healthy, en Healthy Root. Bueno, espero te gusten. Aquí está la tienda para llevármelos a Orlando, porque hoy estoy aquí con el sol al No le escuché. Ah, sí, ah, qué bueno. ¿Y dónde? ¿Y a dónde lo estás comprando en el Doral? ¿Dónde? Ah, en Kendall. Ah, perfecto. Excelente. ¿Lo vas a probar por primera vez? Sí, es primera vez que vengo. Ah, también. Voy a comprar para llevarme los hablando. Ahí se está cocinando. Ya estamos casi listos. Quisiera preguntarle a ustedes. Aquí, ah, este. Carlos. Perdón. Ajá, ¿cómo vamos? Vamos en este paso todo, ¿cierto? Ok, vamos a quitar la lenteja y vamos a ponerla en el procesador, los que tengan procesador. Los que tengan procesador o licuadora. Humberto, ¿qué le agregaste a las lentejas? Yo le puse un toquecito de sal, un toquecito de comino y un poquitico de pimienta negra. Ahorita, fuera de lo como la cociné. Ok, le agregué esto adicional para darle un poco más de sabor. Ahora, es... Eh, ¿cómo, te explico? ¿Cómo les explico? Es, nada, es muy rápido el procesador. No lo vamos a dejar que se convierta, eh, ¿cómo se llama? Eh, procesarlo completos. Darle dos o tres toquecitos al procesador y ya. Igual con la licuadora. Eso es todo, listo. Ya, miren cómo quedó. Déjame ver si me pueden ponchar aquí. Si puedo mostrarlo. Aquí. Fíjense. Fíjense. La idea es que también se vea el grano de lenteja. ¿Ve? Si ¿Sí se logra apreciar. Ok. Aquí estamos. Yo lo hice, pero con la cachapé con la cuchara, sí. Ah, ok. Perfecto. También. También funciona. También funciona. Vamos a, 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 a escuchar a las demás amigas cómo van, si las esperamos. Mira que aquí sí estamos cocinando en vivo y directo. Que muestren, cómo les quedó. muestren a ver cómo van. ¿Cómo van? Mira, Francia. Eso, Fra eh, mi amiga Francia, perfecto, perfecto. Eh, ¿Tú fuiste la que lo pisó con la cuchara? Sí. Ah, no, pues no necesita procesador, no, no, no se gaste ese dinero. Quedó mejor, no. quedó mejor. 
Ok, ¿quién más? Sí. ¿Cómo vamos? Ahora lo vamos a agregar en un bol, a un bol, ¿ok? Vamos a agregar. ¿A dónde están a... las claras de huevo? No, no, a un bol solo. Las claras de huevo en un sitio y el pan rallado en otro. Vamos a poner okay. la lenteja en un bol. Aquí vamos iguales. Estamos haciéndolo en vivo. No, todavía no se le coloca nada. Bueno, yo porque estoy, todavía no se lo puedo colocar. Pero... Ya lo tenemos aquí. Vamos a dejar que repose un poquito para no quemarnos. Fíjense, yo le voy a agregar, yo le voy a agregar un poquito de pan rallado, panco, a esta mezcla, ahorita aquí, un poquito. ¿Para qué? Para que sea homogénea la masa y cuando eh, mordamos la, el pari eh, tenga la sensación crunchy, ¿ok? Porque cuando lo vayamos a pasar por el panco y por el huevo, nada más va a quedar la capa por arriba. Y adentro va a quedar muy blando. Entonces, a mí me gusta un poquito más crunchy la carne. Y es por eso que le agrego un poquito de panco o pan rallado en este momento. ¿Ok? Ahora vamos a ir moviendo. Si quieren, lo hacen ustedes con una cuchara. Yo lo estoy haciendo, se me hace más cómodo con la mano. Yo le voy a agregar un poquito de ají dulce para darle color. ¿Se puede sustituir el pan rallado por harina pan? Eh, lo que pasa es que ya la mezcla... ¿Se puede sustituir el pan rallado por harina pan? No, porque no le va a dar el crunchy y lo va a poner tipo masa. La idea es que quede crunchy, ¿ok? Esa es la idea. Ahora empezamos a revolver. Para darle, empezamos a mezclar los sabores y aparte le da color al pari. Miren cómo está quedando. Ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran. Yo porque me gusta con cilantro y con ají dulce. Le pueden poner lo que ustedes quieran. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa pueden ser? Mira, hay gente que le pone hasta maíz a la, a la mezcla. Pimienta. Pimienta, maíz. Le puedes poner chía. Si tienes la, 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 la semilla de chía, ponle chía. Si tienes... Eh, quinoa, ponle quinoa eh, Yo le rayé una zanahoria Ponle zanahoria, muy rico también O sea, lo que tú quieras Lo que no le vayas a poner es tomate No le pongas tomate porque Ya pierde el sabor como tal ah, okay, okay, ahora no, Yo le puse zanahoria, ajo y cebolla Excelente, excelente Ponle lo que tú quieras Ahora vamos a tratar de hacer una mezcla, una bolita, así como ustedes la ven, como lo estoy haciendo yo aquí, y la ponemos en el pan. En el pan no, en la, en el pan rallado, ¿ok? Ahora que tienen el pan rallado, buscamos la forma de la hamburguesa. No sé si aquí me estoy viendo, si se me... Si me Parece que me moví de la cámara. Ok, aquí estoy. Miren cómo va quedando. Ahora la pasamos por el huevo. Ok. Ponemos la clara de huevo.
colocamos aquí y ya tenemos una ya les voy a mostrar cómo queda ok miren esa es una Sí. Eh, primero el, el pan y después el huevo ok y si quieren lo vuelven a pasar por pan rallado el que lo quieras volvemos a poner el sartén a calentar porque la vamos a pasar por la plancha aquí yo limpio otra vez mi sartén ¿Cómo van Quiero escucharlas. Pónchamelas ahí, porfa, a la muchacha. A ver cómo van. ¿Alguna pregunta o van bien? Ay, sí, puedes volver a hacer la hamburguesa. Es que no vi. Este, la eh, cuando pasaste la hamburguesa. Cuando pasaste la hamburguesa al pan rayado. No sé si lo hiciste en bolita o lo hiciste en forma de hamburguesa. No, en bolita. Adriana, y voy a repetir, vamos a hacerla otra vez, voy Ajá. a hacer la segunda con ustedes, ok Ya tenemos la mezcla, agarramos una bolita, fíjense La pasamos por el pan rallado Ok Le hacemos ya la forma de la hamburguesa ¿Sí? Adriana, ¿lo está viendo? Sí, lo estoy viendo. Ok. Y luego lo pasamos con clara de huevo. Le pas la pasamos por la clara de huevo. Ok. La volvemos a sellar. Y si quieres, la vuelves a pasar para que te quede más crunchy por el pan rallado, si quieres, si no, ya con una sola basta. ¿Sí? Ok. Limpiame, ¿cómo van? ¿Cómo van mis amigas? Ahí ya empezaron a calentarse las hamburguesas. Viene mi segunda hamburguesa. Un ya beso, ahora, una pregunta. Ahora dejarla a cocinar. Tipo hamburguesa. Una pregunta, ¿quién? Ya, hola Yandra, Yandra, ¿cómo estás? Saludo. Bien, no estoy cocinando porque estoy también en un entrenamiento con mis chicas, pero okay. también te estoy escuchando. ¿Se puede hacer en el air fryer también? Si quieres también, sí. Si quieres también la hacen, pero para que para que no los huequitos no se peguen, si quieres le pones un pedacito de papel aluminio, del uh -huh. tamaño de la hamburguesa un poquito, y la metes en el air fryer con el papel de aluminio para que no se pegue en los huequitos que tiene el air fryer, ¿ok? O papel Perfecto. encerado, dicen aquí, o papel de aluminio, pero póngale algo, alguna base, para que no se dañe la hamburguesa. Ahora dejamos Gracias. cocinar, vamos a dejar que cocinen. Yo voy a ir preparando los panes, porque me toca consentir a los muchachos, acuérdense que todavía no se han contentado con las esposas. Entonces me toca hacerles la cena. Yubisay le salvó la vida a todo el mundo aquí el día lunes. Eso fueron lo que cenaron los muchachos, tu torta, Yubisay. Por eso es que tanto te quieren. Aquí tienen una vela tu, a ti. Te tienen una foto y unas velas. Aquí vamos. Aquí tenemos los panes de hamburguesa. Yo les voy a, yo le coloqué, le voy a colocar cebolla caramelizada. Una pregunta a todas. 
¿Cómo se hace la cebolla caramelizada? ¿Cómo la hacen? Quiero saber cómo hacen la cebolla caramelizada. ¿Quién sabe hacer la cebolla caramelizada? Francia, Francia es para escuchar. Yo la pongo, yo la pongo a sofreír a fuego bajo por mucho tiempo y no le pongo nada. No le pone nada. Ok. Un poquitico de aceite. De aceite. Ajá, ¿quién más hace la cebolla caramelizada? Con un poquito de salsa soya. ¿Quién está hablando? Carolina. Carolina. Ajá, salsa de soya. Un poquitico de salsa de soya y, y ya hay un poquitico de aceite y listo. Ok. ¿Quién más? Bueno, fíjense. Más nadie hace la cebolla caramelizada. Aquí, aquí la estoy agregando, miren. Le voy a colocar cebolla caramelizada. Se no, se ve, miren. Miren, la cebolla caramelizada original, original, no es nada saludable. Pero la cebolla caramelizada lleva es mantequilla. La cebolla caramelizada lleva solo mantequilla. Le ponen un trozo de mantequilla y dejan que la mantequilla, que la cebolla se cocine en la mantequilla. Esa es la verdadera cebolla caramelizada. Y aquí le estoy poniendo unos champiñones. Ahora yo mi cebolla caramelizada, yo le pongo un toquecito de vinagre y un toquecito de y un sobrecito o medio sobrecito de stevia pero como lo están haciendo ustedes también es válido ok ponerle un poquito de aceite en spray y empiezas a cocinarla hay gente que también la hace nada más con agua pero si les llegan a preguntar alguna vez cómo se hace la cebolla caramelizada Original es con mantequilla, solo mantequilla. Pero eso era antes que ustedes la comían de esa forma. Ahora la comemos diferente. Ahora la comemos con vinagre y stevia, o la cocinamos con agua, o le colocamos un poquito de vinagre o miel, o agua y miel, como ustedes quieran, ¿ok? Pero nunca con azúcar, no. ¿Qué? ¿La cebolla caramelizada? ¿Cómo? ¿Quién lo hace con el... para el fryer? ¿Quién lo hace? Nelcibi. Ah, Nelcibi se conectó. Nelcibi, ¿cómo estás? Saludos, Nelcibi. Ella lo hace en... en el fryer. Miren cómo está quedando. No sé si podemos ponchar aquí... El sartén se me... Ah, okay. Miren cómo está quedando esta, este party. ¿Cómo les está quedando? Más o menos así. ¿Cómo van ustedes para ver? Mira cómo va el mío, mira cómo va el mío, Humberto. ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Quién? Francia. ¿Quién? Francia. Francia. Wow, mira Francia, pero Francia tiene un batallón de que de gente allá en, en, en la casa. Claro, Francia está, no pero Francia la está haciendo donde en el en el air fryer, Francia. ¿Lo estás haciendo en un air fryer o en un sartén? No, no en una en un sartén. En ah, una ok, plancha. ok, no lo vi, no lo vi. Ahora dale vuelta, eh, vuelta Ay. y vuelta. Ya te lo voy a mostrar. Mira. Para ver. Ah, excelente, excelente. Wow, excelente. Así mismo es. Ahora, ¿con qué te la vas a comer? Bueno, ya tengo aquí calentando los panes. Y, ¿Y esta le voy quién a poner es? Espinaca. Le voy a poner un dressing que hice yo aquí. Y le voy a poner tomate deshidratado, bueno, horneado que hice. Qué rico, mira, este yo le voy a poner a los muchachos aquí ahora para 
Mariana, te felicito. Qué divina se ven esas hamburguesas. Te quedaron hermosas. ¿Le pusiste un poquito de, de pan rallado a la mezcla o solo por fuera? Sí. ¿Sí? ¿Quién? Las dos. Ok, para que te quede más crunchy. Yo le voy a poner a los muchachos, este queso es vegano. Queso vegano. ¿Ok? Queso vegano a la hamburguesa para que derrita. Vamos con Caro M, a ver. Caro M. Wow, le quedó bonita también. Está rica. Acuérdense de darle vuelta y vuelta para que no quede tan blanda. Ok. Mira, todo el mundo está preguntando aquí por el emplatado de Yubisai. Tan, 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 tan. Vamos a ver a Yubisai hoy cómo se luce. La reina del emplatado. A ver cómo va. Mira Yubisai, que perfecto. También le puso zanahoria, cilantro. Perfecto. Miren, como siempre les digo, recuerden que la cocina es creatividad. Yo les puedo dar a ustedes una base, pero ustedes le colocan los ingredientes a su gusto. La idea es que empiecen a comer saludable, pero con su estilo. Recuerden de ser siempre creativos. Inventen, colócalen en lo que ustedes quieran. Eso es lo más importante. Porque yo puedo tener una forma de comer, aquí hay personas de otros países que de repente no les gusta un ingrediente, hay personas alérgicos, entonces te transformen todas las recetas a su estilo, eso es lo más importante, lo más importante. Ok, ya aquí las hamburguesas están casi listas. Yo voy a colocar la primera. Voy a colocar mi primera hamburguesa aquí. ¿Cómo sabe cuando ya está lista? Ya. Miren, fíjense. Me acaban de preguntar cómo sé si están listas ya. Para empezar, ya la, las lentejas están cocinadas. O sea, ya están listas. Ahora, lo que estamos haciendo es sellándola con el pan rallado y con el huevo. Cuando ustedes ven que ya están doraditas y las tocan y están... Eh, con una costra o están duras, con eh, por arriba una capa dura, ya están listas. Definitivamente ya están listas. Recuerden que nunca van a quedar crudas porque ya las lentejas vienen cocinadas. Lo que estamos es sellándola. Ahora venimos con la otra hamburguesa. Sí, el, queso el queso vegano tarda, para que sepan, el queso vegano tarda un poco más en derretir, ¿ok? El sabor es muy, pero muy, 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 muy parecido al corriente. Pero aquí me faltó el horno. Si ustedes le quieren poner queso, dejen un poquito más la hamburguesa arriba. Los que quieran ponerle la salsa... Le pueden poner su salsa, ¿ok? Aquí están las dos hamburguesas. Yo en este caso, yo me la como sin salsa. Aquí los amigos le van a colocar la salsa de su, de su preferencia. Aquí están las hamburguesas de lenteja. Fíjense esta, no sé si se ve. Le pueden poner lechuga, le pueden poner espinaca, la pueden poner como ustedes quieran o del tamaño que ustedes quieran. Pónganse creativa y hagan la mega hamburguesa. Es para ponchar a las muchachas, para verlas cómo van. ¿Cómo van esas hamburguesas? Vamos a ver quién es la primera. Esta semana no hemos rifado teque... Wow, qué bonita. ¿Esa de quién es? Adriana. Adriana, qué bonita. Qué bonita. Gracias. Tómame, Gracias. Tómale una foto, por favor. Está muy bonita. Tómale una foto. Humberto, ¿y se puede poner igual con tomate, lechuga, para hacerla? Te comes la hamburguesa como tú le pongas. Acuérdate que ese es el pari. De ahí en adelante, lo que tú quieras. Ponle lechuga, tomate... 
queso, jamón, lo que tú quieras. Y ahí le estás quitando lo que es el tema de la... Eh, ¿Cómo se llama? De, de comer carne. ¿Ok? Estás comiendo eh, de forma vegana el pari de la hamburguesa. Otra cosa, la que no quiera comer pan, esa misma hamburguesa, si hace otra, otro pari, sustituye los panes y pones una abajo, la rellenas con todo lo que tú quieras y la otra hamburguesa se la pones arriba y es una hamburguesa de lentejas sin pan. ¿Sí me di a entender? ¿Sí lo entendieron? Serían cuatro... Serían dos paris. Uno que va a ir abajo haciendo la tapa de inferior del pan y la otra haciendo la tapa superior del pan arriba, con todo el relleno. ¿Sí me captan? ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Quién emplató? Ya emplataron ahí. Mariana. Mariana. Bueno, pues Mariana va a 120. Te felicito, Mariana. ¿Y eso qué es? ¿Arepa? ¿Es una arepa? No, ese es un pan que hice. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, tú sabes hacer pan! Es un pan que hice de avena. ¡Ah, qué rico! Y no, y no necesita horno ni nada. Es de avena, tiene un poquito de levadura y leche de almendra. Ah, bueno. ¿Y cuándo vienes a enseñarnos el pan? ¿Estás invitada? ¿Cuándo vienes? Bueno, es que estoy en Indiana pero Ah bueno, entonces vaya, vamos a trasladarnos a todos a Indiana a cocinar contigo <risa> bueno, Mira qué espero. rico, con papas fritas, ¿no? Con papas horneadas No, esas papitas las hice en el fryer Ah, qué bien Ahora necesito que le tomen la foto y prueben la hamburguesa ¿Quién va a ser la primera en probar su pari? Prueban la hamburguesa a ver qué tal Mira mi hamburguesa, Humberto ¿Quién, ¿Quién habló? Francia. Francia es para... ¡Wow! Francia, qué bella. Un aplauso a Francia. Qué bonita te quedó. Espinaca, tomate y, y, y queso, ¿no? Y no, y una salsita que yo hice con mayonesa, con mostaza de y con pepinillo y paprika. Qué rico, qué ya. rico. Y, y le pusiste y, una... una, una... Papa. Una suipoteiro que. que en forma de papa frita, ahí. ¿cierto? Sí. Francia, te felicito. Excelente. Ahora Gracias. necesito que le tomen la foto, la monte en el grupo, o le tomen la foto, después la monte en el grupo y prueba tu hamburguesa. Quiero que la pruebes. Quiero que okay. la prueben. Muchachos, voy a probar, voy a aprovechar y voy a cortar esta hamburguesa para que la prueben. Para que no se ponga tan fría. Ay, Vamos a picar. Prueben la hamburguesa aquí, por favor. Ok, voy a probar la hamburguesa. Sí. Yo le voy a poner a calentar la hamburguesa un poquito aquí a los muchachos. Mm. Ajá, vamos a ver, Francia, ¿qué tal? ¿Qué tal la hamburguesa? Buenísima, me encantó, buenísima, buenísima. ¿Te gustó? Uh -huh. Qué bueno, entonces ya sabes, cuando hagas las lentejas en tu casa, aprovechate, tomas tu lenteja en forma de sopa, guardas un poquito y ya sabes para hacer otro plato distinto a la hamburguesa. Uh -huh. Si sí me capta, entonces ya puedes hacer tus hamburguesas con lenteja. Lenteja. Aquí te voy a, a les voy a dar a los amigos. Esta hamburguesa, vamos a ver si la pueden ponchar aquí. ¿Cómo se ve? ¿Se ve? La hamburguesa tiene cebolla caramelizada y lenteja y champiñones con queso vegano. ¿Sí se ve? Llegó Yubisai para ver, para ver a Yubisai. ¿Dónde está Yubisai? No la veo. Mira qué belleza, ¿Dónde? qué bello, Yubi. Yubi, ¿la hiciste de Portobelo? No te lo puedo creer. Sí, de Portobelo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué rico! Unió nuestra primera clase con la séptima clase. ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Wow! Te quedaron espectaculares. Yubi, ¿sabes? Eso está de foto. Y dice, we love vegans. ¡Guau! ¡Wow! ¡Mira, vale! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ella, Yubi! ¡La quiero probar! Ahora, Yubi, ya le tomaste la foto, por favor. Voy, voy a eso. Ok, voy a toma eso. la foto y quiero que la pruebes. Créeme que yo nunca la he probado con Portobelo. Necesito que me des tu opinión. Debe ser exquisita. Okay, déjame tomarle la foto. 
Toma la foto y pruébala, que jamás la he probado con Portobelo. Buena idea me diste. Para el recetario que estoy armando, pronto, pronto saldrá el libro de la receta de Healthy Root. Pronto. Aquí estamos. Ahora quiero escuchar las eh, ponchalas para ver. Porque quiero escuchar qué tal les, les, les pareció. Ahí está mi amiga Adriana. ¿Cómo va, Adriana? Adriana, Bien, yo ¿cómo voy va? la segunda carne. Ah, porque la vas a hacer sin pan. No, ya la hice con pan. Ok. Parece que voy con la segunda, con la segunda carne del sartén. Ah, ok, ok, ok. Estás haciendo la segunda, el segundo party. Exacto. Ok, perfecto. ¿A qué le llamo party? ¿A qué le llamo party? Me están preguntando aquí. El party es lo que llamamos la carne. Eso se llama party. Hay party de carne, party de pollo, party de vegetales, party de lentejas, party de, de lo que quieran. Después vamos a hacer el party de carne de, de soya, vamos a hacer un party de, de tofu, vamos a hacer de garbanzo, vamos a hacer diferentes tipos de party. Creo que la próxima semana voy a ver si integro los, las pizzas, las bases de pizza de quinoa, zucchini y coliflor o, hacemos, o le dedicamos la semana que viene a los pequeños de la casa. Vamos a ver, la decisión la tomo este jueves. Escucho opiniones, por cierto, para la próxima semana. O hacemos pizza, hacemos para los niños... Aparte de las otras Pizza. de las otras recetas que tenemos y del invitado. La próxima semana tenemos un invitado de lujo que es el chef Jaquel, eh, un chef cubano que se presenta en Univisión todas las mañanas a las 11 de la mañana. Nos va a acompañar la próxima semana el chef Jaquel. Ajá, me vuelves a ponchar para ver. Yubisa está comiendo. Yubisay, ¿qué tal? Mira. ¿Cómo sabe con Portobelo? No le escucho. Desmuteate, desmuteate. Desmuteate. Mira, qué rico. Desmuteate. ¿Qué tal con Portobelo? Deliciosa. ¿Sí? ¿Sabe rico? Y una pregunta. ¿Tú también le pusiste el pan, el panco en la, en la mezcla? Adentro, sí. Sí, y, y, y se siente el crunchy cuando lo estás se masticando. Sí. Es agradable, ¿verdad? Es súper rico, súper rico. Qué bueno. Súper. Adriana, ¿cuándo le metes el primer mordisco? Vamos a esperar por ti para ver cuándo le metes el mordisco. Mi amiga Nelvisi, no. vea para adelante. Vea para adelante. Solo escuche, Nelvisi. Nelsibi, es la broma. Nelsibi. Escuche. Escuche, pero vea para adelante nada más. Vamos a ver. Mariana, ¿qué tal tu hamburguesa? Que no te escuché. La del pan de avena. Buenísimo, buenísimo. Mira, Está riquísima, de verdad. ¿Y el señor no comió hoy? También comió. Ah, <risa> porque, bueno, ya es parte del club, Super señor, rato. ya lo extrañábamos. ¿Qué tal? ¿Le gustó la hamburguesa? Súper bueno, delicioso. Qué bueno, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Pero vamos a esperar que todas las prueben para, de, para despedirnos. ¿Cuántas de ustedes habían comido hamburguesa de lenteja? ¿Cuántas? ¿Quiénes? ¿Quiénes habían comido hamburguesa de lenteja? ¿Usted? Francia. Nunca. Nunca. Francia sí. Francia sí. Yo, yo sí, yo sí. Ajá, ¿y dónde yo la probaste, sí. Francia? ¿Dónde te la comiste? En casa de unas amistades. ¿Y, do, y, y, ¿Y cuál te quedó mejor, la de ella o la tuya? La mía, obviamente. Ah, <risa> qué bien. Qué bien, así es. Así es, qué bueno, qué bueno. ¿Quién falta por probar la hamburguesa? ¿Quién falta? Falta Adriana, vamos a esperar a nuestra compañera Adriana. Mire, Gloria Pelo no se conectó, la señora Giselle. Hay ¿Cuántas personas están conectadas que no tengan la cámara? La señora Gloria de... 
de Venezuela. La mía es... Mi amiga la mía Lide se está Big terminando Planet. de cocinar. ¿Cómo? Ah, qué maravilla. ¿Cómo te quedaron? Ah, ahí van, ahí van. Ahí van, poco a poco. No he terminado, ahí voy. Ok, te esperamos. Te esperamos. Pero ya tiene lo demás. ¿Cómo la vas a servir? La vas a hacer tipo hamburguesa con pan. Sí, la voy a hacer con pan. ¿Con Yo pan? les cuento porque todavía falta un ratico para que estén. Ok, perfecto. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya muchos están cenando con eso. Eso lo pueden hacer también para el almuerzo de mañana y colocarles el topping que ustedes quieran o los ingredientes que ustedes quieran, los vegetales. El esposo de Yubisai, ¿está ahí? Señor, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal le parece? Excelente, qué bueno, gracias, gracias. Qué bueno saber que le haya gustado, qué bueno. Qué bueno, Yubisai, que estás llevando a toda tu familia a comer saludable. La pegué. Pero qué bueno, se están comiendo una hamburguesa saludable. Y después vamos a hacerla Está sin pan. Ah, no, es que ella la hizo sin pan. Le puso portobelo, excelente. Pura proteína le diste hoy. Lenteja y portobelo. Imagínate una hamburguesa full proteína. Más saludable que eso lenteja. no hay. Ahí está, la que queda. ¿Cómo? La que queda, queda una sola. Esta es la que queda. Esa es la que queda. Mira, ¿y quién, y quién está? Ay, qué bonita. Qué bonita. Esta es la que queda. Wow, Esa okay. es mía, Yubi, yo voy para tu casa Yubi, voy saliendo Ven, ven a buscarla Yubi, voy saliendo <risa> Hacemos un intercambio Espectacular Dale Espectacular Bueno, falta Adriana Estamos esperando a Adriana Adriana, todos esperamos por ti No, la estoy preparando, es que falta Ah, sí, ah, ok Mira, sí. Adriana, tienes que darle probar a Juan, vale ¿A Juan, ¿ah? No, él, es, él le encanta la carne. Ah, sí, bueno, pero dale para que pruebe la lenteja más sí. adelante, ¿oíste? Sí. Este, bueno, la mira, lenteja es muy rica. Bueno, muchachos. Adriana, pero dásela y no le digas que es de lenteja, dale la hamburguesa normal. Dale la hamburguesa. Venga, ya. Ya. Le lleva Ay, la hamburguesa. Yo se la hacía a mi hija chiquita y no le dije que era, le dije solo que era hamburguesa y se la comió. Y dice, mami, me encanta. No Nelsibi, no quiero agradecerte por conectarte. Sé que estás manejando y valoro muchísimo que te conectes y estés en sintonía con nosotros. De verdad que sí, Nelsibi. Gracias por estar manejando y conectado, escuchándonos, porque sé que estás mirando hacia adelante, ¿no? Pero gracias por escucharnos, te lo, lo valoramos mucho en el Club de la Ruta Saludable. Muchachas, me queda no más que despedirme, darle las gracias a la gente de Royal Prestige, una vez más, a la gente de Healthy Fight Group, a la gente de 1325 Media TV, a la gente de mis amigos de Amechef y a la gente de Llevando y Pro, Llegando y Probando, que son los nuevos aliados que nos están suministrando los eh, el mobiliario ok, los mobiliarios le puedes preguntar Humberto, disculpa, le puedes preguntar a Carolina M, ¿qué tal el gay? ¿le puedo preguntar a qué? ¿qué dijo? Hoy, a Carolina M, ¿qué tal el gay? ay Carolina el le, entrega, le entregaron el, la torta le entregaron la torta a Carolina ya. Se, se, sí, hoy me la trajeron wow, Carolina la cuéntame nombre, qué tal Oh, Súper recomendada, deliciosa, ya quedamos clientes ahí. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! a todas, de verdad. ¡Qué rico! ¿Carolina? ¿Carolina? ¿Dónde está Carolina? ¿Me escucha? Sí, señor. Carolina, mándanos la dirección, por favor. <ríe> Ma mándanos la dirección para que nos guardes un pedacito, por favor. Yo, yo le yo les guardo la próxima. Ah, bueno, ya sabe, ya sabe. Adriana, ¿ya está lista la hamburguesa? Entonces, sigo agradeciéndole a la gente de Llegando y Probando, a la gente de Amechef por el mobiliario, a la gente de Heltifa y especialmente, de verdad, especialmente a ustedes por conectarse, a ustedes por hacer que este club tenga esta magia. 
y esta alegría y esta buena vibra y esta buena energía. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Es para ver, Adriana. Bájala un poquito, Adriana, para ver. ¡Guau! Wow. Wow. ¡Adriana! Miren. Miren, miren, miren. ¡Qué rica! ¡Qué rica! Ahora pruébala, por favor. Pruébala. A ver qué te parece. Pruébala. Vamos a ver, vamos a ver. Se ve buena. Se ve buena. ¡Dios! ¡Dios! No, Sí, rica. Está buenísima. Está buenísima. Qué bien. Te felicito. Te felicito de verdad. Bueno, ya tienen una opción. Ahí vamos a seguir creando opciones de hamburguesas. ¿Ok? Así que feliz noche. Muchísimas gracias. Manden la foto, por favor, por el grupo. Se les quiere mucho. Bendiciones. Un abrazo a todas. Gracias. Un aplauso para ustedes.